நேர்களே வணக்கம் ஸோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வரி கொண்டான ப்ரப்போசல்ஸை பார்த்தோம் லாஸ்ட் செக்மெண்ட்ஸில் இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளாக் மணி கருப்பு பணம் கொண்டான என்ன கவர்மெண்ட் என்ன கொண்டு வரணும் என்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வரணும் அதை க கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இதனாலே வந்து நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம எக்கனாமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது இந்த பிளாக் மணி கரப்ஷன்றதுனால நிறைய கம்மியாகிட்டே வருதுன்றது நிறைய பேரோட எக்கனாமிஸ்டோட வல்லுநர்களோட ஒரு இதுவாக இருக்குது கருத்தாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நிறைய இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அந்த பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்றத கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி எஸ் நோ கான்சே நாலு கேள்விக்கு எஸ் ஆ நோவா சொல்ல முடியாதான்றத நாலு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து டொனேஷன்ஸோ என்னவாக இருக்கட்டும் என்ன மணி கலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து மக்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கலோ எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது மாதிரி அவங்களும் ஆதார் பேஸ் பண்ணி தான் கலெக்ட் பண்ணணுமா இந்த டொனேஷன்ஸோ என்னவாக இருக்கட்டும் அது ஆதார் பேஸ் பண்ணி தான் கலெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பேன் ஆதார் பேஸ் பண்ணி தான் கலெக்ட் பண்ணணுமான்ற கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஏன்னா நம்ம மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான சட்டம்லாம் இருக்குது ஒரு ஒரு ரூபா பைசா வாங்கினா கூட ஆதார் கேட்குறாங்க பேன் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணும்போதும் பேன் ஆதார் வந்து கேட்டு தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது ப்ராக்டிக்கலாக தெரியல பட் ஸ்டில் இந்த கேள்வி வந்து நல்ல கேள்வி ஸோ எஸ் நோ கான்சே என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பார்க்கலாம் செகண்ட் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஆன்சருக்கு போகலாம் செகண்ட் கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் விங்கு ஆடிட் விங்குன்னு இண்டிபெண்டாக தனியாக விங்கு இருக்கணுமா ஏன்னா கரப்ஷன் கேசஸ்லாம் நிறைய வருதுன்னு இருக்குது அதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணி தடுக்கிறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் விங் ஆடிட் விங் கொண்டு வரணுமா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மூணாவது இந்த விசில் ப்ளோவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கு யார் வந்து புகார்கள்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்களோ அந்த விசில் ப்ளோவர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணுமா அனானிமிட்டி கொடுக்கணுமா கொஞ்சம் பாதுகாத்து வைக்கணுமா அவங்கள அதுக்கான ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணுமா வேணுமா வேண்டாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாலு கேள்வி என்ன மக்கள் பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேள்வி டொனேஷன்ஸ்லாம் ஆதார் ஆர் பேன் வச்சு தான் வாங்கிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மக்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மக்கள் வந்து எப்படி மக்களுக்கு உண்டான சட்டம் இருக்கோ அது மாதிரி பொலிட்டிக்கல் கட்சிகளுக்கும் அதே சட்டம் தான் இருக்கணும்னு மக்களோட எதிர்பார்ப்பு இங்கே இருக்குன்றது கிளியராக தெரியுது பட் இது ப்ராக்டிக்கலாக தெரியாது ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு மாநாடு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ பேர் வந்து ஆதார் பேன் வச்சுருப்பாங்கன்றது தான் வந்து எல்லாரோடைய இதுவும் எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கட்சிகளுடைய கண்டென்ஷனும் இது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் இல்லை அப்படின்றது அவங்க சொல்லுவாங்க பட் எனி மக்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் கண்டிப்பாக அவங்களும் டொனேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது ஆதார் பேன் பேஸ் பண்ணி தான் கலெக்ட் பண்ணோம் இப்போ எலக்ட்ரோல் ட்ரஸ்ட்னு ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் இன்னும் கொண்டு வரணுன்றது மக்களோட எதிர்பார்ப்பு ரெண்டாவது ஆடிட் இன்வெஸ்டிகேஷன் விங் இருக்கணுமா ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கரப்ஷனை தடுக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு ஆய்வுத்துறை இருக்கணுமா இதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் அப்படின்னு இதுக்கும் ரொம்ப தெளிவாக எஸ் சொல்லியிருக்காங்க எண்பது எழு எண்பது தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்து இந்த இண்டிபெண்டண்ட்டான ஆடிட் இன்வெஸ்டிகேஷன் விங்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விசில் ப்ளோவர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இதுக்கும் எஸ் புகார் கொடுக்குறவங்களுக்குலாம் இது பண்ண ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்களோட உயிருக்கும் மற்ற விஷயத்துக்கும் செக்யூரிட்டிக்கும் உத்தரவாதம் இருக்கணும் நிறைய அனாலிபிட்டி இருக்கணுன்றதுக்கும் இதுக்கும் எஸ்ன்னு தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நோ கண்டிப்பாக பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் தேவை அப்படின்றதுக்கும் க்ளியராக பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மக்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து மக்களை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குற மாதிரி மக்களும் வந்து கட்சிகளை பொறுத்தவரையிலையும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் நல்லா கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கணும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் தேர்ட்டீனேனு நிறைய சட்டம்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது பட் இருந்தாலும் அது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட்னு இருக்குது பட் அதை இன்னும் நல்லா மோஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த பிளாக் மணி கரப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணுன்றது மக்களோட கிளியரான எதிர்பார்ப்பு பட்ஜெட்டில் இது எப்படி கொண்டு வருவாங்கன்னு அடுத்த கேள்வி பட் மக்களோட எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது நெக்
அது ம மக்களுக்கு போய் சேருதா அந்த விவசாயிகளுக்கு போய் சேருதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஈவன் தோ கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய இங்கேருந்து இந்த சைட்லேருந்து நிறைய பம்ப் பண்ணால் கூட அவங்க கையில் அது போய் சேருதா அப்படின்றதுக்கு நிறைய கேப் இருக்குது நிறைய லீக்கேஜஸ் இருக்குது என்னோட எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா இந்த லீக்கேஜஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் இந்த இன்டர்மீடியட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவங்க அவங்களுக்கு மெக்கானிசம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய எதிர்பார்ப்பு நடு இந்த நடுவில் இருக்கிற மக்களுக்கெலாம் வந்து இன்டர்மீடியட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் இன்டர்மீடியட்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் கண்ட்ரோல் இருந்தால் இது விவசாயிகளுக்கு நிறைய போய் சேரும் அப்படின்றது என்னோடய ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அண்ட் இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் உப்ப உற்பத்தி செக்டாருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு வெல்கம் சஜஷன் தான் நானும் இது வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஏற்கனவே வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இன்னும் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் விவசாயத்துறை உற்பத்தித்துறை இது ரெண்டு தான் வந்து மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி கேள்வி இந்த பட்ஜெட்டில் ரிஃபார்ம்ஸ் அதான் லாஸ்ட் என்ன லாஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தோம்னா எதுக்கு வந்து நிறைய அவுட்லே கொடுக்கணும் நிறைய பைசா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் முதலீட்டு பண்ணணும் அந்த மாதிரி பட்ஜெட் அவுட்லே எது நிறைய பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தோம் இதில் என்ன கேட்டிருக்கோம்னா எந்த துறையில் அதிகமாக ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணும் லாலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்லா ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்து நல்ல சட்டத்திட்டங்கள்லாம் நல்லா கொண்டு வரணும் ரிஃபார்ம்ஸ் எதில் எந்த செக்டரில் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்டிருக்கோம் இதுக்கும் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன துறைன்னு நிறைய துறை கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணுமா அக்ரிகல்ச்சர் நான் சொன்ன மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் நிறைய கொண்டு வரணுமா ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம சட்ட துறையில் ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் அதில் நிறைய பண்ணணுமா பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணுமா கரப்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு எந்த இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் எங்கே நிறைய கொண்டு வரணும் அப்படின்றத இந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்கோம் இது பட்ஜெட்டில் எப்படி பண்ணுவோன்றதை கேட்காதீங்க பட்ஜெட்டுன்றது ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட் மாதிரி அது வந்து நம்ம கண்ட்ரி எங்கே போ போகும் அடுத்த வருஷம் ஆர் ஃப்யூச்சரில் எங்கே போகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம் அது ஸோ அதில் வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் இருந்தால் கூட இட்ஸ் வெல்கம் சைன் ஸோ பட்ஜெட்டில் எப்படி கொண்டு வரும்னு பார்க்குறதோட மக்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத மாதிரி இந்த கேள்வி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் மக்கள் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு தான் மக்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும் நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது அக்ரிகல்ச்சரில் தான் விவசாயத்துறைக்கு தான் மக்களோட சப்போர்ட் இருக்குது விவசாயிக்கு தான் சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு தெளிவாக தெரியுது அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரிஃபார்ம்ஸ் லாஸ்ட் இதில் பார்த்தா மாதிரி உற்பத்தி அந்த செக்டாருக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் மக்களோட இது அதே சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷனுக்கும் மக்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்டீன் வந்து கரப்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இது கொண்டு வரணும் திட்டங்கள் கொண்டு வந்து லா இது கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க அதே மாதிரியே பேங்கிங் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது நிறைய என்பிஏ என்பிஎன்னு பார்க்குறோம் விஜய் மால்யா நிரவ் மோடி மாதிரி நிறைய பேங்கிங் ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய சட்ட திட்டங்கள் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த நாலு செக்டாருக்கு மக்கள் நிறைய பேர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஓவரால் பிக்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டு சம்அப் டேக்ஸ் ப்ரப்போசல்ஸில் பொறுத்தவரையிலையும் மக்களோட எதிர்பார்ப்பு டேக்ஸ் ரேட்ஸ் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்றது தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்கன்றத சொல்லலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் அதையும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகாதீங்க ஜிஎஸ்டி லாஸையும் கொஞ்சம் சிம்பிள் பண்ணி வைங்க அப்படின்றது மக்களோட எதிர்பார்ப்பு சிங்கிள் ஜிஎஸ்டி ரேட்டாக கொண்டு வாங்க அப்படின்றது மக்களோட எதிர்பார்ப்பு கிளியராக இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் பிளாக் மணிக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் மக்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னென்னு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக ஆக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக அப்படின்றதையும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் நான் ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் சொல்லிவிட்டு அங்கேயே என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு கண்டிப்பாக வரி ப்ரப்போசல்ஸ் டேக்ஸ் ப்ரப்போசல்ஸை பொறுத்த வரையிலையும் கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை எதிர்பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்டி ப்ரப்போசல்ஸ் பொறுத்த வரையிலையும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மிக்சட் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இந
ஸோ இதோ அகெயின் இதை இதோ இதோட நம்ம இந்த இதை நிறைவு செஞ்சுக்கிறோம் எல்லா யாரெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்கீங்களோ ரொம்ப நன்றி மக்களுக்கு சேம் டைம் அதான் டீமுக்கும் என்னோடய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நல்லா கொஷின்ஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி நல்லா சர்வே பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ இன்னும் பட்ஜெட் கொஞ்சம் நாளில் வரப்போகிறது அப்போ என்னன்றதை பார்க்கலாம் நன்றி